So, Article 1476. In the case of a sale by auction, so, medyo mahaba yung articles na, article natin for today. Haba na sila nga pahaba. So, i-break down natin siya per number. So, so una is itong article nito is para siya sa sale by auction. So, ano ba yung muna yung auction? Ang auction ay isang public sale in which goods or property are sold to the highest bidder. So, ito, ibebenta yung uh, yung property na in auction to the highest bidder. So, this is the first item natin, number one. Where goods are put up for sale by auction in lots, each lot is the subject of a separate contract of sale. So, sabi dito, so, ang lots kasi, ito yung tawag sa mga items sa auction. So, ang formal definition niya is ito ay, means either an individual object or a group of objects that are offered by, for sale at the auction as a single unit. So, pwede siyang isang bagay lang or pwede siyang isang grupo ng bagay, pero binibenta siya as one sa isang auction. So, usually, itong mga lot, ina-assign sila ng number. So, kanare, ito is number 1, number 2, number 3, and number 4. So, notice natin na sabi dito, uh, each lot is the subject of a separate contract of sale. So, ito, isang bentahan, pangalawa, pangatlo, separate sales sila sa isa't isa. At notice nyo, dito sa pang-apat natin, Kahit na meron tong dalawang earrings, tsaka isang necklace, isang lot lang siya. At isang contract of sale lang din siya. So, kasi pwede siyang group of items, pero isang lot lang siya. So, dun sa second part, a sale by auction is perfected when the auctioneer announces its perfection by the fall of the hammer or in other customary manner. So, sabi nito, yung sale by auction, na per-perfect na siya kapag yung auctioneer, eto, announces the perfection by the fall of the hammer. So, magkakaroon mag, na tayo ng perfect na sale, i-announce niya ito by the fall of the hammer. So, note, sabi niya, i-announce niya lang by the fall of the hammer. So, question ko, um, when is the seal perfected? A. By the fall of the hammer? Or B. By the meeting of the minds? Ano tingin nyo? So, ang tamang sagot dito is by the meeting of the minds. So, itong fall of the hammer, it is announcement lang ng perfection ng contract of sale. Kasi, ang contract of sale ay perfected by the meeting of the minds. ba sinabi natin sa previous article, ito ay isang cons consensual contract lang perfected by mere consent. So, once na hinampas na ni auctioneer yung hammer, yung mga buyer, hindi na, hindi na sila pwede mag-bid yung iba. And then, ito yung second part of uh, number 2 of the article. Until such announcement is made, hanggat hindi pa nagpa-fall yung hammer, any bidder may retract his bid, and the auctioneer may withdraw the goods from the sale unless the auction has been announced to be without reserve. So, medyo gets naman natin hanggang dito, di ba? So, sabi niya, hanggat hindi pa ina-announce yung na na, na perfect na yung seal. Si bidder, pwede pa niyang bawiin yung bid niya at si auctioneer, pwede pa niyang i-withdraw yung goods unless hanggat or if si, yung auction ay announced na without reserve. So ni sabihin ito. Kailangan nating malaman kung sabihin ng reserve price. Kasi may dalawa tayong klase ng auction which i-discuss natin later. So, una, ano muna yung reserve price? 
Ang surprise, siya ay isang confidential confi confidential minimum price that is agreed upon between the seller and the auctioneer. So, ito yung, ano, nagpo-protect na kayo yung seller kasi ibebenta lang itong gamit niya kapag na-reach yung reserve price. Kasi kawawa naman si seller if below dun sa gusto niyang amount na ibenta tapos kailangan maibenta niya talaga. So, ito, the seller is only obligated to sell the item if the bid amount meet or exceed the reserve price. So, required lang si seller na ibenta yung, bag, yung property niya if na meet yung reserve price. If below siya sa reserve price, pwedeng hindi matuloy ang sale. Pwedeng i-withdraw yung goods. Kapag silent ang ating auction, ito ay with reserve price. So, meron kasi tayong dalawang type ng auction. Ang una ay auction with reserve or with reserve price. At ang pangalawa is without reserve or without reserve price. So, ang sabi dito sa second part, unless the auction has been announced to be without reserve, ito ibig sabihin niya, yung second type ng auction. So, dito sa with reserve, ang mangyanyari, si auctioneer at si buyer. Dito, si buyer siya yung offeror. At si auctioneer, siya yung offeree. So, siya yung tatanggap. So, kunwari, ah, mamaya na example. Pero, if below siya dun sa reserve price, pwede hindi magkaroon ng bentahan. Hindi required si seller na ibenta. Pero kapag without reserve, ang sinabi ni auctioneer, si auctioneer ay ang offeror. At si buyer ang offeree or yung tatanggap. Mamaya sa example natin, mas maintindihan niya sila. Pero bakit ba tinatanggal ni seller yung karanyang reserve price or yung harapatan niya para protektahan yung sarili niya na hindi ibenta to at ana ah, maibenta to kahit mas mababa to sa gusto niyang presyo sa presyo ng value ah sa presyo ng bagay na gusto niya so ginagawa nila to para maka-attract ng mga tao kasi inisip nila if mas marami kasi ng taong gusto ng mura di pa so mas marami if wala tayong reserve price so isip at record na maibenta yung bagay. So, yung mga tao, marami, marami, mas winning silang bumili. So, if maraming taong winning bumili, so, magbibid sila na magbibid hanggang sa tumaas yung ating presyo. Yun ang iniisip nila dito. Unlike dito, sa with reserve, napoprotectahan yung buyer. Pero, medyo mas mahal lang siguro siya para, ah, mas hindi willing yung mga buyer na magbid kasi medyo namamahalan sila or hindi sila makakapag-bargain. Kasi kapag sa without reserve, pwede nilang mas mabili ito ng mas sumura kaysa sa reserve price. So, para mas magets natin, ay, eto pala muna. So, yung reiteration, so, before ng sale or before yung uh, announcement or fall of the hammer, kapag with reserve yung ating auction, si bidder pwede niyang i-retract yung bid at si auctioneer pwede rin niyang i-withdraw yung goods pero after nung 
perfection of sale. So, if sold na siya, di ba? Bawal nang i-retract at bawal na rin i-retract yung bid at bawal na rin bawiin yung goods. Kasi, meron na tayong contract of sale. Dito naman sa without reserve, hindi pwedeng i-retract ni buyer yung bid niya at hindi pwedeng i-withdraw ni seller yung goods niya. Alalahanin natin na at saka sabi dito, unless the auction has been announced to be without reserve. Pero alalahanin natin na dito sa without reserve, si auctioneer, siya yung nag-offer. Tapos, every time na magbibid yung mga bidder, tinatanggap nila yung offer ni auctioneer or ni offeree. So, once na nagkaroon ka na ng tinanggap mo na yung offer, so meron ka na acceptance. So, binding na yun. Magkakaroon ka agad ng contract of sale. Gets? I like dito sa with reserve, once na sinabi pa lang niya na na sold, tsaka pa lang, at tsaka, tsaka pa lang pag nag-fall ng hammer at nagkaroon ng meeting of the mice, tsaka pa lang magkakaroon ng contract of sale. I like dito na pag umukay si bidder, yun na yun, si highest bidder. So, example natin dito is si Da Vinci, ang ating seller or owner. At ito si ating auctioneer. Ang thing na binibenta niya ay si Mona Lisa. At meron tayo mga bidders dito. So, silent itong ating auction. Siya ay auction with reserve. So, ang reserve price nila is 10 million. Ito yung napag-usapan ni seller at ni auctioneer. So, sabi ni auction, the bid starts at 5 million. Mga bidder, 6 million. 7 million, 8 million, hanggang nag 9 million. 9 million yung highest bidder. So, anong tingin nyo mangyanyari? Sasabihin ba ni auctioneer? Sold to the highest bidder. Or hindi? So, ang mangyanyari dito, dahil ito ay auction with reserve, hindi magkakaroon ng bentahan. Ano sabihin ni auctioneer? I-withdraw niya yung Mona Lisa. So, no sale. Si Mona Lisa is withdrawn. So, walang bentahan kasi hindi naman willing si seller na ibenta to at below 10 million. Kasi diba 10 million yung kanyang minimum price. Pero si Mi nagbid pa. 12 million. Ang sabihin ni auctioneer, going once, going twice, sold. Kasi ito, mas mataas na siya sa reserve price ni seller at compelled na siya na ibenta ito. So, dito sa next example natin, so si Cinderella, ang ating owner or seller, and then ito ulit si auctioneer, and yung glass slippers niya yung binibenta in the auction, and then ito ulit yung mga details natin. Noong nag sila na auction, sinabi nila ito ay auction without reserve or isa tong no reserve auction or absolute of absolute auction so habi ang start ng bidding is 100 pesos or 100,000 100,000 na lang habi sa 200 300 wala na going once going twice sold so automatic sold na agad siya Wala nang, ah, hindi below, hindi umabot ng reserve price. Dahil wala naman tayong reserve price. So, si Cinderella, kahit gusto sana niya ibenta to ng 500, kailangan ibenta niya ito. Kasi hindi niya pwedeng i-withdraw yung goods niya. Kasi ito ay without reserve, without reserve price. So, iyak na lang siya. <laughs> Ayun. So, dun sa third part of the article, a right to bid may be reserved expressly by or on behalf of the seller unless otherwise provided by law or by stipulation. So, ito, sinasabi nito, right to bid by the seller. So, si seller, gusto niya mag sumali sa bentahan, gusto niya maging bidder din. So, bakit gusto niya maging bidder? 
So, ang sagot dito is first, uh, or majority siguro ng mga gustong may gantong right, is gusto nilang pats- pataasin yung presyo. Kasi pag mas sumali si seller, so, pwede siya mag-bid ng mag-bid at syempre mag siya sa competition. At may pag may isang tao na gusto, gusto talaga yung bagay na yun, i-outbid niya si seller at si seller magka-counter, tas magka-counter sa hanggang sa tumaas na tumaas yung presyo. At ang second reason is, he changed his mind. Ayaw na pala niya or habang nagbibid, parang sabi niya, gusto ko pa pala nitong item na to. So, baka dahil doon, kaya gusto niya ma-reserve yung right niya na magbid. At ang third reason din is, para ma-avoid yung some people na ma-acquire yung property niya or yung goods niya. Malay mo, ito pala yung mortal enemy niya, magbibid. E eh, ayaw niyang mapapunta doon. So, i-outbid niya yung mortal enemy niya. So, may question tayo dito. May the seller bid. So, ang sagot is, yes. Provided, meron siyang notice. Kasi dito sabi, a right to bid may be reserved expressly by or on behalf of the seller. Yes, pwede mag-bid si seller. And yes, pwede magkaroon si seller ng ibang tao na mag-bid on his behalf. At isa pang yes ay if provided by law or by stipulation or if meron siyang right was reserved. So, ang example nito, if say, may first sale ng property ni, ni sabi natin ni S, ni seller or owner. So, binigyan siya si ng korte ng right na, right to repurchase. So, hindi na kailang i-announce na, oh, may karapatan si si owner na mag-bid dito. Since binigay naman niyo yung karapatan na to ng batas. So, yung puffers or yung buy bidders, ito yung tawag sa mga tao na magbibid on behalf of the seller. So, ang sila ay mga people who bid for the seller but are not themselves bound. So, ito, nagbibid sila pero hindi naman talaga nila gusto, hindi, wala naman talaga silang uh, intention talaga na bilhin yung goods na for auction. Ang gusto lang nila is Pataasin yung presyo gamit yung pecking bid nila. Kasi habang nagkakaroon, nagbibid sila, tumataas ang competition. Tapos syempre, tumataas yung presyo. At itong mga to, agent to ni seller. Naglagay pala ako dito ng puffer fish para medyo maalala nyo yung word term na puffer. Or medyo madali naman pag buy bidders. So, doon sa fourth part of the article, where notice has not been given that a sale by auction is subject to a right to bid on behalf of the seller, it shall not be lawful for the seller to bid himself or to employ or induce any person to bid at such sale on his behalf or for the auctioneer to employ or induce any person to bid at such sale on behalf of the seller or knowingly to take any bid from the seller or any person employed by himself. Any sale contravening this rule may be treated as fraudulent by the buyer. So, ang sabi nin unang part, yung note, di ba sabi kanina, okay lang na magkaroon si seller ng right to bid. So, okay lang na magbid si seller. Okay lang na magbid si seller, basta meron siyang Notice. Sabi dito, if walang notice, ang sale ay hindi valid. Sabi dito, it shall not be lawful for the seller if wala daw notice, di ba? It shall not be lawful for the seller to bid himself. Sabi, hindi pwedeng magbid si seller, magbid si puffer, at saka, kahit na sabihin mong walang alam si seller, kunwari, si sell, sabi, is si seller yung nag-employ ng puffer, 
or if si auction yung ang nag-employ ng buffer, hindi pa rin valid ito ha. Basta walang announcement, fraudulent lahat yun. So, if nangyari yun, si buyer, pwede niyang i-treat as fraud yung sale. At pwede siyang ma-relieve or ma ma relieve sa bid niya or hindi na magtuloy yung bid niya or yung acceptance so wala nang sale. Ang sabi nito, any sale contravening to this rule may be treated as fraudulent by the buyer. Sabi ng contravening is lalabag. Kasi dinadaya nila or nililin lang nila si buyer. Example natin. So, eto, nag-announce sila ng auction. Tapos, meron siyang announcement na notice na merong buffer. So, eto, si Belle, ah, si Rose, <laughs> siya ang ating uh, seller or owner. Tapos, eto, si auctioneer, nagbebenta siya ng crown. Tapos, eto yung mga bidders. Ang sabi doon sa announcement, may buffer at meron niya. Eto yung buffer ni Ah, uh, sinapal si Rose. So, sabi ni auctioneer, let's start the bidding at 1 million. Sabi nito, 1 million. Sabi niya, 2 million. Sabi nito, 3 million. Sabi niya, 4 million. Sabi niya, 5 million. Ayaw na nito mag-bid. Sabi nito, 6 million. Sabi nito, 7 million. 8 million. Tapos sabi nito, 10 million. Sabi niya, going once, going twice, sold for 10 million. So, ito, okay lang to. Valid pa rin to dahil nagkaroon tayo ng announcement. Pero kahit na-notice niyo ba, nag-stop na yung actual bidding at 5 million. Pero dahil nandito si Puffer, na-increase na yung price hanggang umabot siya ng 10 million. Well, ito okay lang kasi hindi naman nalin lang si buyer. So, nag-bid si, si buyer knowingly na merong bidder na merong, andyan, may isang tao dyan na tao ni seller. At saka pag nandun ka kasi sa mga auction, hindi mo naman alam kung yung mga bidders ay uh, agent or puffer siya ni seller. Kasi usually nakatelephone sila or secretive yung mga uh, sale. Ah, yung bid. So, usually may representative sila. So, ito, auction. Walang sinabing may puffer. Pero, sa totoo lang, may puffer. Si seller. Ito ang kanyang puffer. Ito, sabi natin si seller. Si auctioneer. At ito yung pipentang kotse. May auctioneer. Let's start the bid at 1 million. Ito, 1 million. Sabi niya, 5 million. 10 million, 15 million, 20 million, 30, sabi nito 40, nito 45, going once, going twice, sold for 45 million. So, ito, nadaya si buyer. Pwede na sana niya mabili yung kotse ng 15 million, no? Pero dahil may puffer, gusto niyang i-outbid yung gusto, gusto niya talaga yung kotse. Willing siya mag-buy ng 45 million. Na-discover niya. So, pwede siyang umatras dun sa kanyang bid. So, hindi na magkakaroon ng sale. At ang puffer na ito, kahit ito ay in-employ ni seller. At hindi alam ni auctioneer fraudulent pa rin siya. Or kahit ito ay hindi si seller ang nag-employ. Si auctioneer pala ang nag-employ sa kanya. Fraudulent pa rin siya. Basta walang announcement. Kahit sino pa ang nag-employ, basta may puffer. At, at sinelect ni auctioneer si puffer. Fraudulent na siya. Nilinin lang nila si bidder or si buyer. Silang nilang pataasin yung presyo. At eto, note lang natin na the owner has the right to fix conditions for the sale of the auction. So, pag may sinabi siguro si owner na gusto ko ganyan, gusto ko ganyan sa auction, 
meron siyang karapatan. And please don't forget to subscribe to support this channel. Thank you.